വെൽക്കം ടു മാജിക് പാൻ ഇന്ന് മാജിക് പാനിൽ വീണ്ടും ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ലഞ്ച് വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആവുലി ഫിഷ് കറി വെള്ളരിക്ക പരിപ്പ് കറിയും ഒരു നോർമൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുന്നേയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നേരെ റൈസ് കുക്കറിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം പിന്നെ മീനും ചിക്കനും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കറി മീൻ കറി റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പാലടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ തേങ്ങാ പാലിലാണ് ഇവിടെ കറി വെക്കണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാലൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുന്നേക്കെ മീൻ കറിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടുള്ളത് നമ്മൾ താളിച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന ടൈപ്പൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ വെക്കുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാലെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക തേങ്ങ അരച്ചിട്ടല്ല കറി വെക്കുന്നത് തേങ്ങ പാലിലാണ് കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ഞാൻ അര തക്കാളി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം പൊടികൾ അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങളത് എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം നല്ല തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഞെരടി കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും നമ്മളെ കറി നല്ല മിക്സായി കിട്ടും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പിന്നെ നമുക്ക് പുളി ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൽ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുടമ്പുളിയാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പീസ് കുടമ്പുളിയെന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുളി അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ ചിലത് നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സോളം ഉണ്ടാവും ആ തേങ്ങാപ്പാൽ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഈ കറിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് പച്ചക്കറി റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക പരിപ്പ് കറിയാണ് നമ്മൾ നോർമലി പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകുതി വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും എന്താ പറയുക നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടി കഴിയും ഇതെല്ലാതും കൂടെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ച് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ചുകന്ന പരിപ്പാണ് മേടിക്കാറ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ടും ഈവൻ കുക്കറിൽ ഇടണമെന്നും പോലും ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സാധാ പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ കറി ആയാലും നല്ല മിക്സായി വരും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളരിക്കൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം മുറിച്ചൊന്ന് കഴുകി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും വേണം പച്ചമുളകും വേണം ഇത്രയും മതി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ആ പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് പരിപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം മതിയാവും നമ്മൾ പരിപ്പ് ജസ്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര ചെറുതാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന്
കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടായതാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് വിഷമൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പം അത് അവിടെ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മീൻ കറി തളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ മീൻ കറി എപ്പോഴും തളിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് കുറുകി വറ്റ ആ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ള ആവോലിയാണ് കറുപ്പല്ല വെള്ള ആവോലി ഫിഷാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അതിന് സമയം ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീനാണ് വൈറ്റ് ആവോലിയാണ് അപ്പം ആ മീൻ അത്യാവശ്യം ചാറ് കൊറുകിയതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ കുടഞ്ഞു പോവും അപ്പം മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫിഷ് കറി റെഡിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താളിക്കേണ്ട പരിപാടി മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നും പറ്റാണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിക്കാം കറി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീൻ കറി ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മുളക് പൊടി കൂടുതലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടും അപ്പം അതൊന്ന് ആവണ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചിക്കനാണ് ഒരു വൺ കിലോ വൺ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒരു കിലോയിലും കുറച്ച് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കൂടുതലുള്ളു ചെറിയ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറും രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പും വെള്ളരിക്കൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇതാണ് നല്ല ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരാ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയും ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളെക്കാളും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ പീസുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കഴിച്ച് കിട്ടും അത് നമ്മൾ കറി ഒഴിക്കണതിലൂടെ എല്ലാം ഉണ്ട് പൊയ്ക്കോളും അപ്പോൾ അത് അറിയാണ്ട് കഴിച്ച് പോവും അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇത് പൊതുവേ ഈ കട്ടിയിൽ കിട്ടണതായിരിക്കും നല്ലത് പരിപ്പ് കറി എപ്പോഴും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇരിക്കാനാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് മീൻ കറിയുടെ ഒക്കെ കൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയാവണത് നല്ലതാണ് അപ്പം അതും ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ മസാല മിക്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി മ മഞ്ഞൾ പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗരം മസാല പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ വിനീഗറൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പണികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ താളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മീൻ കറിയും താളിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും താളിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ കറിക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ഉരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം
വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർക്കണം നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മാക്സിമം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്താൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം അത് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തത് അത്യാവശ്യം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് ആ മീൻകറിക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് അപ്പം തന്നെ മൂടി വയ്ക്കാം മീൻ പൊട്ടാണ്ട് നോക്കാം മെല്ലനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി പപ്പടം പൊരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മസാല പരട്ടി വെച്ച് ചിക്കനും പൊരിച്ചെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ചോറും ചോറും കൂടെ നമുക്ക് വറന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ പപ്പടം റെഡി ആവട്ടെ ഇനി ആ ചിക്കനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു നോർമൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ പോലത്തെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മൾ എത്ര വേറെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാധാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെയായാലും നമുക്കായാലും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവാൻ സാധാ നാടൻ രീതിയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തത് ചെറിയ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ ഫ്രൈ പാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കാസ്റ്റ് അയൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികവും ചിക്കനൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ നല്ല മുറിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ചോറും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ റൈസ് കുക്കറിൽ ചോറ് വെക്കണോർ നമ്മളത് റൈസ് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുക്കണ സമയത്ത് ഉണ്ടാവണ വെള്ളം അത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചോറ് ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആവാണ്ടുള്ള ചോറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വേവിച്ച വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒട്ടും പശയില്ലാത്ത ചോറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറും നല്ല അടിപൊളി ആവോലി മീൻകറി പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ പപ്പടം പപ്പടം ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും പലതരം ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലഞ്ച് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും ചാനലൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കുക പുതിയ ചാനലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാജിക് പാൻ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രെസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ